Hi students, welcome back. Today we are moving with the next topic that is linger. I am already explained about the linger in the last class. So let us start. Actually, linger is a program in a system which helps to link an object modules of program into single object file. Actually, linger is a program. That is a program which helps to link an object modules of a program into a single object file. That is why we use C program. Okay, I will give you an example of C programs. C programs are the lines. There are functions, symbols, object modules. There are many things that are programmed. Okay, now I have already explained this. First, I have to look at the head of a program. Hashmark include stdio.h. It is a header file, a preprocessor. It is a header file. In that header file, we are using all programs. That is the main function of the curly brackets. That is why the programs are used to be 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 used Anggana pelak karya, semi colon. Anggana pelak karya yang lalu uru program ini datang lagi itu. Ini semua uru particular user ana type itu kuda. So, a user ini type itu itu kuda kumbol. Ini sistem a itu link awan. So, link awan mungkin the system will definitely use a linker. Uru linker use ini dale okotol. Karena the reason is that in that case, there are all the object files. If you hash mark include stdio.h, that is a header file. This header file is where you can see it. I have already explained it. The C program package is where you can see library functions. There is a library. In this library, there is a set of functions. Objects in the functions in a set. Okay. Then, if you निंगल उरे प्रोग्राम में जाकर तो उरे कोड टाइप ही बोली पर हैश मार्क इंक्लूड इन द परे इन द कोड निंगले टाइप ही चाहिए बो टाइप ही इधर आने चाहिए बो ये हैश मार्क इंक्लूड स्टडीआईओ डॉट टच इन द परे इन द आ उरे हेडर फाइल इन डे डिस्क्रिप्शन अदें द आना अदें डे मीनिंग एं द आना नल्ला � अदो बोले मेन फंक्शंस इन्दे डिटेल्स एवढा ना लाइब्रेरी के आतान से टी देखना था अदो बोले कर्ली ब्रैकेट सेमीकॉल अदो बोले उरी प्रोग्राम इन्दे अगर तू व्यू की ना इच एंड एवरी डिटेल्स आर ब्रीफली एक्सप्लाइंड और ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी इन्दे बारे इन्दे सी प्रोग्राम अगर पैकेज आना पैकेज इन डाकते वेरी ने लाइब्रेरी फंक्शन आदर सी प्रोग्राम बिल्ड दे इधर समय तो अन्य अंदर क्रिएटर कुछ जो फंक्शन सिटी दे बेची टंडा ओके अब ओल निंगल टाइप ही चाहिए ना प्रोग्राम कंपाइल ही चाहिए बो यहाँ पर नहीं कंपाइलिंग इन्हें बारे ने तो इन्दर आना कन्वर्शन अन हाई लेवल लो लेवल कन्वर्शन ई डिस्क्रिप्शन हम निंगले टाइप पे चाहिए दिली की ना ऑब्जेक्ट्स इन गोड़े इन्दी ये ना हम लिंक ही चाहिए ना उन्होंने क्लियर आयट पर अन्याय सपोज हैश मार्क इंक्लूड स्टडी आईओ डॉट टच इन्दर निंगले टाइप ही इंपो इधिन डे कृत्यमाई टोला डिस्क्रिप्शन डे डिटाइल्ड डिस्क्रिप्शन आर अवेलेबल इन Area, nah library area ini, adin de detail description kau itu tuan. So, ni enggal le type je, ini program compile ini boh, automatically linker ini je, ini library area ni nna hash mark include study ayo dot touch, ini tu barang ini example ana, ah ini de description, alanggi lah adin de, ini dah arta duty ini dah ana, adu ini program ni mai tenti ini linki je, ini kim, 
ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട് ഫയലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇറ്റ്സ് നാ ചെറിയ നാനോ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ആ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലൈൻസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലൈനുള്ള കോഡിന് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട് ഫയലാക്കി മാറ്റണം അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ആ പത്ത് ലൈനുള്ള പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ലിങ്കർ എന്ത് ചെയ്യണം ലിങ്കർ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ സിംബൽസും ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സും ഓരോ ഫങ്ഷൻസും സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനിലുള്ള ആ ഡേറ്റായുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്താലേ ഇത് സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമായി മാറുകയുള്ളൂ അതുവരെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മോഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് മാറും അതിനാരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്കറാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് എ സി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തു കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പിൻ അസംബ്ലർ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫൈനലി അത് മിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കമ്പൈൽ ചെയ്തു കമ്പൈൽ ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒബ്ജക്ട് മോഡിൽ ഇത് ലൈബ്രറി ഏറിയാണ് സി പ്രോഗ്രാം പാക്കേജിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആ പ്രോഗ്രാമിന് മിഷൻ കോഡാക്കി മിഷൻ കോഡാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റായും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കോഡിൻ്റെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്ത് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു സി പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം രണ്ട് നമ്പറിനെ ടു ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ദറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം ബട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ലൈൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ദ സിംബിൾസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതെപ്പോഴാണ് സിംഗിൾ ആകുന്നത് ആഫ്റ്റർ കമ്പൈലേഷൻ കമ്പൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ലെവലിനെ മിഷൻ ലെവലാക്കി മാറ്റുന്നു ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ സി പ്രോഗ്രാമിലിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും സിംബിൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സി പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിയിൽ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കണം ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ സിംബിൾസും ഇവിടെ നിന്ന് വരണം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വരണം സോ അതിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ലിങ്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് പെർഫോം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ദ ലിങ്കർ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ലിങ്ക് എഡിറ്റേഴ്സ് ഇത
ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇൻറ്റു സിംഗിൾ ഫയൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകളും ഡേറ്റാസും ഇതിന് എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഫയൽ ആക്കുന്നതാണ് ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലിങ്കർ ഇസ് ഓൾസോ ലിങ്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ ഇൻറ്റു സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇത് സിസ്റ്റം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും സോ നിങ്ങളിവിടെ ഹാഷ് മാർക്ക് എങ്കിലും എസ് ടി ഡി ഐഒ ഡോട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കും സോ ആ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഫങ്ഷൻ ഹാഷ് മാർക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ സിസ്റ്റം ഫയലുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സിക്യൂഷൻസ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് സോ ലിങ്കർ ഓൾസോ ലിങ്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ ഇൻ ടു സിംഗിൾ സോറി ഇൻ ടു സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി ഇറ്റ് ടേക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മോഡ്യൂൾസ് ഫ്രോം എ അസംബ്ലർ as input and forms executable files as output for loader it takes object modules adu nammal upayogikkina programs ne programs ne adu vannirikkina oru data object modules aayittu maatidu object modules ennu parnal nammal source code aanallo nammal idunna endathu verunna oro lines um oro oro objects aanu okay aa objects ne link cheythu executable file aaki maati output aayittu maatunu എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ലിങ്കർ നൽകുന്നത് ഇനിയും ലിങ്കർ ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കമ്പൈലേഷൻ ആണ് ഒന്ന് റൺ ടൈം ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ കമ്പൈൽ ടൈം ആൻഡ് റൺ ടൈം ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം ദെൻ റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സോ ലിങ്കിങ് ഈസ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് ബോത്ത് കമ്പൈൽ ടൈം വെൻ ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻറ്റു മിഷൻ കോഡ് ആൻഡ് ലോഡ് ടൈം വെൻ ദ പ്രോഗ്രാം ലോഡേഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ബൈ ദ ലോഡർ അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ദ ലിങ്കിങ് ഇസ് പ്രോസ് ഈസ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈം കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു മിഷൻ കോഡ് ആൻഡ് ലോഡ് ടൈം വെൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ബൈ ദ ലോഡർ ലിങ്കിങ് ഇസ് പെർഫോം അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കമ്പൈലിങ് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ലിങ്കിങ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ലെവലിനെ മിഷൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കണ്ട സി പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതിനെ അസംബ്ലി ആക്കി അതിന് അസംബ്ലർ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മിഷൻ കോഡാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നു ഹൈ ലെവൽ ടു മിഷൻ ദെൻ ദ ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് മെത്തേഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാമിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ സോ പ്രോഗ്രാമിങ് ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് സോ ഈ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് കണ്ട സോഴ്സ് ഫയൽ സോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോഴ്സ് ഫയൽ സോ നിങ്ങളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫോർ അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലെവൽ ആക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് ഓക്കെ സോ സോഴ്സ് ഫയലിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എന്താക്കുക മിഷൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുക മി
എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാക്കി മാറ്റുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സോഴ്സ് ഫയൽ സോഴ്സ് ഫയൽ ദെൻ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അസംബ്ലർ ഓർ കമ്പയർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ഓർ മിഷൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലിങ്കർ ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ആരുമായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിങ്കേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം വൈ ലിങ്കേഴ്സ് എന്തിനാണ് ലിങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡുലാരിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോളർ സോഴ്സ് ഫയൽ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ അതിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഫയലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പ സമയത്ത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫയലായി മാറും എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫയലാക്കി മാറുമ്പോൾ അതൊരു സിംഗിൾ ഫയലിലാണത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോഗ്രാം സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തു സോ കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സേവ് ആവും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആഡ് ഡോട്ട് സി ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും ആ എന്ത് പേര് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ വിത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് സി ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫയലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യാൻ ബിൽഡ് ഡൈബിൾ ലൈബ്രറീസ് ഫോർ കോമൺ ഫങ്ഷൻസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മാത്ത് ലൈബ്രറി സാൻഡ് സി സി ലൈബ്രറി മാത്ത് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഈ ലൈബ്രറിക്കകത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതിനെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് മൾ ഓക്കെ എ കോമ ബി ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ആക്ച്വലി മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആ ലൈബ്രറിക്കർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഈ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഇ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അല്ലാതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം സോ അതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്ത് ലൈബ്രറി മാത്ത് ലൈബ്രറി ഒരുപാട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി അതിന് മാത്ത് ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ അതിനൊക്കെ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കാരണം നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ എളുപ്പം ഒരു സിംഗിൾ ഫയൽ ഒരു ത്രീ ലൈനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം സിംഗിൾ ലൈനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് കോ നമ്പർ ഓഫ് കോഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ദെൻ സ്പേസ് അതുപോലെ സേ നമ്മുടെ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ
ലിങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലിങ്കർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മൾ കമ്പാ സോറി ഈ ലിങ്കറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കമ്പൈലേഷൻ സമയത്ത് കമ്പൈലേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ ലിങ്കർ നടക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ലിങ്കിങ് ഇസ് പെർഫോം ബിഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് ഇറ്റ് ടേക്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ആൻഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഫുള്ളി ലിങ്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോഡ് ആൻഡ് റൺ എക്സിക്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് നമ്മൾ കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ കമ്പൈലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് ഇറ്റ് ടേക്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ആൻഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഫുള്ളി ലിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോഡ് ആൻഡ് റൺ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീലൊക്കേറ്റബിൾ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മെമ്മറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് കാണും ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു വാല്യൂ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മൾ യൂസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ഈ വാല്യൂസ് എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാമിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ റാമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ ഇസ് ദാർ ക്ലിയർ സോ ഈ റാമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റാമിൽ പോകുമ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് പോകുന്നത് അതായത് ഈ വാല്യൂസിന് റാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലാണ് പോയി സേവ് ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലികമായി ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതിനെ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ പോയി സേവ് ആവും ഇൻ ദ ടെമ്പററി കേസ് മനസ്സിലായോ ഒരു ഓർഡേഡ് ഫോമിലായിരിക്കത്തില്ല വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് മനസ്സിലായോ ദെൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നു കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സി നമ്മുടെ റാമിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ്സിന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിസൾട്ട് ഫൈവ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ടുവും ത്രീയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാമിൻ്റെ അകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് അതിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റീത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിരുന്നു പോയി സേവായി ആൻഡ് വാല്യൂ ത്രീ ലൊക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പോയി സേവ് ചെയ്യാൻ ദെൻ നിങ്ങൾ ഇത് കമ്പയിൽ ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നു കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന ആ വാല്യൂസിൽ ഇരുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഇത് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് റീകമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങൾ വീ ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റീത്തിലായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് വരുമ്പോൾ അത് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻത്ത് ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു ഇൻ ദ റാം സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഒരു
മനസ്സിലായോ സോ കമാൻഡ് ലൈൻ സോ കമാൻഡ് ലൈനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമാൻഡ് ലൈൻസിനെ ഇന്ത്യ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫുള്ളി ജനറേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസ് ഇതിനെയെല്ലാം കളക്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് സിമിലർ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിങ്കർ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് റീലൊക്കേറ്റീവ് അതായത് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ റാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെൻസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫുള്ളി ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും അതിനെ റൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ആക്കി സിംഗിൾ ഫയലാക്കി സേവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോംസ് ടു മെയിൻ ടാസ്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കർ പെർഫോംസ് ടു മേജർ ടാസ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റീലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഈ സിമ്പിൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഈച്ച് സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി വൺ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ സിം പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾഡ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അത് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസസ് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെമി കോളിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പ്ലസ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ ആസ്ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ സിമ്പിൾസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സിമ്പിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഹാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾഡി ബ്രാക്കറ്റ്സ് അത് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യവും അത് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് സോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ അഡീഷൻ അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റീലൊക്കേഷൻ ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് റീലൊക്കേഷൻ റീലൊക്കേറ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സെക്ഷൻ ആൻഡ് മോഡിഫൈ സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് ടു ദ റീലൊക്കേറ്റ് മെമ്പർ റീലൊക്കേഷൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അതെല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും പല പല ലൊക്കേഷനിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് പല ലൊക്കേഷനിൽ പോയാലും അതിനെയൊക്കെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് അത് എന്ത് റെഫറൻസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ഏതാ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യണേ മൈനസ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ റീലൊക്കേറ്റബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലതായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസിനൊക്കെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ റെഫറൻസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് നടത്തിക്കൊള്ളും ദാറ്റ് ഈസ് റീലൊക്കേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ലിങ്കർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കി ആക്ച്വലി ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ഇസ് പെർഫോം ഡ്യൂറിങ് റൺ ടൈം ഇത്
സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജിൽ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാക്കേജസ് ആർ ഓൾ പാക്കേജസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലൈബ്രറി ഈ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ട്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ലൈബ്രറീസ് വേണം സോ ആ ലൈബ്രറീസ് ഒന്നും നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് കാണണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാം പാക്കേജിൽ കാണണമെന്നില്ല സോ ആ പാക്കേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് പാക്കേജുകളിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും മറ്റ് കുറേ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽസ് ഒബ്ജെക്ട് ലൈബ്രറീസിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാക്കേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് റൺ ടൈമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാം പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ സി പ്രോഗ്രാം പാക്കേജ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് സോ ഇത് വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നഫല്ല ഇന്നഫല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന കുറേ പാക്കേജുകളുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന കുറേ ഷെയറബിൾ ലൈബ്രറീസ് അവൈലബിളാണ് സോ ആ ഷെയറബിൾ ലൈബ്രറീസിനെ നമ്മുടെ പാക്കേജിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാക്കേജിനെ ഇത് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാംസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ നെയിമിനെ എന്ത് ചെയ്യും കോൾ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോ അത് പറഞ്ഞു തരാം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന അഡീഷണലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഷെയറബിൾ ലൈബ്രറിയുടെ നെയിം എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യും അത് കൂടുതലായിട്ടും ഡോട്ട് ഡി എൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽസ് ആയിരിക്കും ആ ഫയൽസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തു റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ആ നെയിം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്ക നെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയിമിലേക്ക് ഇത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഇത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡേറ്റായെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ സിംഗിൾ ഫയലാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന പാക്കേജാണ് ആ പാക്കേജിനെ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സി പ്രോഗ്രാം പാക്കേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ നെയിം ഈ ഷെയറബിൾ ലൈബ്രറിയുടെ നെയിം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോൾ ചെയ്യും കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഏത് ലൈനിലാണോ സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഏത് ലൈനിലാണോ ഈ ഷെയറബിൾ ലൈബ്രറിയുടെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഷെയറബിൾ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബില്ലിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബില്ലിങ് സിസ്റ്റം ചെയ്യാനാണ് സി പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം സോ സി പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ബില്ലിങ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും സപ്പോസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാക്കേജിൽ ഈ ജി എസ് ടിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എക്സാമ്പിളാണേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു പാക്കേജ് ജി എസ് ടിയുടെ വേറെ പാക്കേജ് ഔട്ട് സൈഡിൽ ലഭ്യമാണ് സോ ആ പാക്കേജിനെ നമ്മൾ
ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ കോഡ് ബേസ് ആണ് കുറേ കോഡുണ്ട് ആ കോഡിൻ്റെ ഉൾപ്പ് പിന്നെ കോഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ നെയിം കൂടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറോടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ലൈ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലിങ്കിങ് വരുന്ന ലൈബ്രറി ആർ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജ് പക്ഷെ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാക്കേജിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന പാക്കേജാണ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് ആ ഫെസിലിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിൽ അത് ഡോട്ട് ലി ഡി എൽ എൽ ഓർ ഡോട്ട് എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഫയല് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷെയറബിൾ മെമ്മറി അതായത് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് പാക്കേജുകളാണ് വരുന്നത് മറ്റ് ഫയലാണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഇവിടെ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ മാർത്ത് ലൈബ്രറി സി ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സ്പേസ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതി സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടിയുടെ ലൈബ്രറിയുടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡാണ് സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നെയിം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ കിട്ടും മെമ്മറി നഷ്ടമാകുന്നില്ല സോ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മെമ്മറിക്കകത്ത് അപ്പം ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് വരും തോറും മെമ്മറി സൈസ് കൂടും ലാർജർ സൈസ് ആവും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്ങിനേക്കാളും മച്ച് ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് ആണ് കാരണം ആ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് സ്ലോ ആവാൻ കാരണം ഇത് മറ്റ് ഔട്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പാക്കേജിന് പുറത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് കുറച്ച് ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിയാണ് സോ ഈ ലൈബ്രറിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും കാരണം ഇത് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും സോ ഔട്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ അകത്തേക്ക് വരുത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ലാഗ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡൈനാമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു